ਕਿੰਨੇ ਦੇ
Bienvenido, César. Bienvenido, Luis. Hi, teacher. How are you? Hello. Um, I'm so so. What happened? Ah, me mojé. <laughs> Creo que todos este día. Ay, sí, mire, yo diciéndoles que envidia ayer, porque estaba lloviendo por aquellos lados. <risa> Vaya, le cayó. Y me la tronaron a mí. <risa> ya, ya ve que lo escucharon. Sí, no le, si no sí. le vi, pero la voy a ver ahorita. Ok, vamos a empezar en unos minutitos, mientras esperamos que se nos incorporen ahí. Los demás compañeros, vamos a proceder a enviarles el link nuevamente. Voy a revisar. Ok, ya saben. El... el domingo el domingo teacher fui a conocer la Sur City sí. pues súper bonito está bonito antes yo cuando vivía en Santa Tecla no tenía ese chance de salir a, a pasear ¿va? y ahora va a creer que ahora vivo en Oriente Hay que vivir <risa> bien lejos a pasear. Ah, sir, sí. Sí. Así es, así es. Pero lo bueno es que disfrutaste más el paseo. Sí, pero sí vi empezado el viaje. Me imagino. ¿Cuántas horas? Eh, mire que salí de San Miguel aquí a las 5 de la mañana. ¿Y llegaron? Estuve allá en Sur City a las 12 cabales. A las 12. Sí. Sí. Cada hora tuve como solo, solo fui a almorzar, me subí a la rueda. <ríe> a lo que iba, cabal, subirse sí. a la rueda, meterse al lado. 
Contado, sí. no, no pude bañar, no pude bañar, pero sí, ya voy a ir la próxima vez en vacaciones, voy a ir. Es que ahí como que este, hay mucha roca, ¿verdad? Mm, sí, pero es creo que más adelantito está la del Sunsal, ahí bien bonito para mm. bañar. Pero también ahí en, en San Miguel, no sé si es San Miguel o lo, no sé, están las tunas, ¿no? Ah, sí, bueno. Eso es bonito, eh, San ¿no? Las tunas, el cuco, ah, pues. el tamarindo, es más bonito el cuco, dice. Pero esas han de estar súper cerca, quizás a una hora. De aquí de mi casa hasta una hora. Ajá, está más cerca. Sí, eso sí está más cerca. Hay que ir de vez en cuando a bañarse un rato, que le dé el sol y uh, tirar no, agua salada. Ay, no, de verdad, yo. Los compañeros, como nosotros nos, nos, nos encargamos de ventas y todo eso, no, mejor ni se vaya a meter porque más, más salado va a venir. <risa> Cabal. Sí. Ileana, ¿cómo estamos, Ileana? ¿Cómo estás? Bien. Bien. You look tired. Mal, porque está lloviendo y me tuve que quedar aquí en el trabajo. Mm. Mm. Hasta yeah. que termine la clase, pues voy a ir a mojar un poco. At 10 o'clock. Sí. Wow. Es que en el moto. Ah. No sé But sí, do, you live, do you live uh, nearby? ¿Vive cerca? No. Uh, mi trabajo queda en Santa Tecla y yo vivo en Apopa. Entonces... Wow, Ileana. Wow. Ok. So, <laughs> with that, I'm going to start. Ok. <laughs> Vamos a empezar porque ya me dejo pensando. <laughs> ok. So, let me share with you. And, hold on. I think... Creo que la mayoría han tenido dificultades, ¿verdad? Para conectarse por la lluvia. Teacher, yo tengo problemas de conexión. Por rato me escucho. Luis. Vamos a ver. Se escucha cortado por rato, Luis. Sí, pero es que es mi conexión. Bueno, vamos a tratar. No, igual. pero igual los escucho cortados. Por la... Se escucha cortado. Vamos a ver. Sí, puede ser. ¿Y, y tú, César, también? No, yo este, sí, sí escucho muy bien. Solo a ellos dos es que sí los escucho entrecortados. Podría ser la lluvia. Eh, María Elena. Vamos, vamos, bueno, vamos a tratar, vamos a tratar. Hello, teacher. Hello, hello, María Elena. ¿Cómo nos escucha María Elena? ¿Se escucha cortado? No, perfecto. Ok. Bueno. Bueno, vamos a tratar de que lo que vayamos viendo, repetirlo o, este, o ahí ir haciendo algunas pausas para que no, no, no nos quedemos ahí del tema. Ok, so for this class, we have a pre-task competencies. Uh, we start, we're starting unit number three. And we have the objective. Ileana, can you read the objective, please? Hello, hello, Ilian. Can you hear me? Yes, coach. Okay. I can hear you. Participant will be able to describe the different department in their workplace in the activities do, don't, no, say, I don't know, don't, coach. Mm -hmm. don't. Done in, done in each department. Okay. So this is the objective for, well, this is one of the objectives for this unit. So you're going to talk about the departments in your companies. So you're going to mention the activities that you do in your company. Activities, I mean with activities, uh, for example, 
uh, routines that you have to do at work. So that's what I mean. Let's start. And done, done means hecho. And the activities done in each department. Las actividades hechas en cada departamento. Hello, Wilfredo, welcome. Okay, look at this. We have a, some vocabulary that we're aiming at today. And we have a, the first one. So these are some examples of departments that your company may uh, have. And so estos son algunos ejemplos de departamentos que hay en las empresas. For example, we have production department, production department, research and development, purchasing, marketing, human resources management, and accounting and finance. Accounting and finance. So listen, listen, and try to repeat the departments, okay? Production, production. Production. Okay, so the next one. The next one is, hello, Wilfredo, welcome. Good evening, teacher. Hello, hello. I thought, I think that you sent me a message, but sorry, I couldn't reply. No puedo responderle. Don't worry, don't worry. Okay, is everything okay? <coughs> Tiene ahí algún inconveniente ahí? Veamos. So just let me check. So can you hear me uh, well? Wilfredo, is it clear? No, I only listened the last part or the finish. Okay, so let's try, let's try. Production, so that's the first one. Production, 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 like a no, production, 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 production department. Let's see the next one. We have research, research, research. Research and development. Research and development. Research and development. Listen, listen again. Development. 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 So what do you think about these two um, departments? So what is that? Do you work in the production department? Do you work in the production department, guys? Yes, no, no, teach. no, no. How about you, Ileana? Do you work in the production department? No, no. And you, Caesar, do you work in the production department? No, no. Okay, nice. Let's see the next one. We have research and development. So look at this research um, and development. Research, research. With the research and research. development department, we're talking about investigations, or probably you may have some more ideas in order to increase the potential of a company. Research and development. Departamento de, vamos a ver, investigación y desarrollo. So we have research and development department. And look at the next one, we have purchasing, purchasing, for chasing, for chasing department, for chasing department, for chasing, for chasing, for chasing department. So listen and repeat, for chasing. For chasing. For chasing. For chasing. For chasing. So it's, we have an, uh, like a sound like a G at the end, for chasing. For chasing, for chasing, for chasing the department. For chasing. For chasing, chasing. This is ch for chasing. For chasing. Uh-huh. For chasing department. For chasing the department. Okay, so read it again, Wilfredo. For chasing. For chasing. For for chasing. For chasing. For chasing department. Okay. So let's continue with the next one. We have marketing, 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 
Marketing. Marketing. Michael. Marketing. Okay. And the next one is human resources management. Human resources management. Human resources, human resources management. 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 So listen again. Human resources management. Human, human resources management. Management. Yes. Is correct to see your solo research? Resources. Or is research? Resources. Resources. Mm -hmm. Human Thank resources. You. So we have resource and resources. Singular and plural. Human resources management. Mm -hmm. El departamento de control, por ejemplo, o oh. de qué departamento sería este? ¿Qué departamento sería este? Recursos humanos. Humano. Talento humano, recursos humanos. And the next one we have accounting and finance. Accounting and finance. Accounting and finance. Accounting and finance. Finance. Oh, Perfect. Okay. Finance. okay. Again. So what what the what is this um, department about? Accounting and finance. Any idea? So what is it about? Contabilidad y finanzas. Contabilidad y finanzas. Okay. So that's clear. Again, production, 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 production research, 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 and development. Development. And development. 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 Okay. Purchasing. 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 Marketing. Purchasing. Marketing. 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 E. Marketing. 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 Okay. Uh -huh. The thing is that we don't uh, pronounce that E. Uh, let's say like, like a long E. So it's a short E. E, right marketing 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 and human resources management human resources human resources management resources 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 management resources management 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 Management. Okay, Human so resources management. Human resources management. Human resources management. Management. Uh huh. Management. 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 Okay. And the last one: accounting in finance. Accounting in finance. And finance. Accounting and finance. Finance. Okay. Finance. Very good. So let's Finance. let's see. I'm going to show you the let's say the definitions for these departments since um this is going to appear in your um yeah this is going to appear in the manual so you will read this in, in that book. So we have a production number one. We have control and supervise the production workforce and inventory. So that is production department. Control and supervise the production workforce and inventory. So this is about the departments. Okay, so probably that's not funny, <laughs> but that's important to know, right? Research and development number two. So let's check that one. Develop, design, new or improve existing products or processes. So that is research and development. They develop, they design, and they improve, right? Uh, the products that they already have. Entonces, diseñan, desarrollan y mejoran, right? The products. Uh, purchasing, so let's continue. 
purchasing department. That's number three. And we have, um, okay, so hold on. Okay, number three, buy and acquire, buy and acquire, 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 acquire. For example, I acquired materials. I acquired a debt. I acquired a debt. But that's not good. So buy and acquire. Raw materials, raw. So that's O. Imagine that you have an O in that word. Raw, raw materials, raw materials, raw materials. Production raw. equipment for the use of the organization. Okay, so that is number three, purchasing. So what department is that one? ¿Qué departamento es el número tres? Purchasing. Departamento de qué cosa? Any idea? Hay adquirir los materiales. Mm, de compras. De compras. Ajá, de compras. Look, this is the definition. Buy. Buy and acquire raw materials, production equipment for the use of the organization. So we acquire materia prima, right? Raw materials. Raw materials, materia prima. Equipo de producción. So that's why we call them purchasing department because they buy everything that they may need you know, in order to, let's say, to run the business, right? Or keep it, or keep going something, right? And the next one is number four, marketing. So what do you think? Marketing, number four? Marketing. Marketing, research, and identify. Research. Research. Research, and identify what customers want and need at the right place. So look at this, research and identify. So we investigate and we mm -hmm. identify um, the needs of the customers. Identificamos y, e investigamos qué cosas. Qué cosas investigamos o qué identificamos de Las los necesidades clientes. necesidades de los. Mm -hmm. Las necesidades de nuestros clientes. So that's what they do in the marketing department, right? And number five, so we have number five, human resources management, human resources management. Reclutamiento, selección, and y entrenamiento. El nuevo personal. Mm -hmm. Entrenamiento de los nuevos empleados en for the right, uh -huh, para que hagan el trabajo indicado o ubicarlos en el trabajo correcto, idóneo, digamos, que cumplan una función idónea dentro de la empresa. So we have recruit, recruit, select, recruit, recruit, select, select, and select, train, 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 train employees train, for the right employees, job in the, the company. company. Mm -hmm. And the company. So that is the human resources management. And the next one and last one, we have accounting and finance. So that's six. And we have the following definition. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. So what do you think about this one? Accounting and finance. So keep the financial record, record and of transactions involving monetary inflows and outflows. So what do you think about it? ¿Qué hace el Departamento de e Contabilidad y Finanzas? Any idea? So look at this. So they keep the financial record of transactions. Llevan un registro financiero de, de qué cosas? De las transacciones financieras. Ajá, que involucra lujos de ingresos y salidas. Ajá, muy bien. Ingresos y salidas. Acá tenemos inflows and outflows. Ok. Inflows. Uh -huh. Inflows and outflows. Los ingresos y las salidas de, de la empresa, right? 
Okay, let's see, number one. I want you to read number one, please. Let's start with you, Wilfredo, number one. Read the definition, please. Production, production, control and supervise the production for force and inventory. Okay, thank you. Number two, uh, Karen, please. Research and development. Develop, design new or improve existing products or process. Okay, existing products or processes. Okay, uh, Julia, Cesar, number three, purchasing department. Purchasing. Okay, okay. Uh, ve, um, no veo toda la pantalla. Okay. Okay. Buy and acquire, right? Material production equipment, etc. For the use of the organization. Okay, organization, organization. So we have buy and acquire raw materials, production equipment, for etc. For the use of the organization. Compra y adquiere materia prima equipo de producción, etc., for the use of the organization, para el uso de la organización o empresa, right? Uh, number four, María Elena, marketing. Marketing. Research, research, um, identify what custom one and net uh they break place okay very good so we have research and identify research research research, research. and identify identify what identify. customers want and need at the right place right research okay let's see and uh, number five virginia number five Human resources management. Oh. Human resources. Read the definition. Ayuda leyendo la definición. Number five. Rec, select, um, find, may employees for days. Right. 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 Good day company. Okay. So we recruit, select, and train new employees for the right job in the company. And the last one, number six. Let's see. Um, Eliana, help us. Hello, Ileana. Okay, uh, Ileana, can you read uh, number six, please? If the financial report the trans transaction involved monetary inflow in all I don't know if it's the pronunciation. Outflow. Outflow. Okay. Thank you. So let's see. Let's continue with the next one. So we'll continue with some more details about this. So I want you to tell me which department do you belong to? So we're going to ask and answer the questions. So question one, uh, one says, what departments are in your workplace? The departments at my workplace are, and I want you to mention, for example, uh, the departments at my workplace are production, marketing, human resources, management, and accounting and finance. So there you have an example. 
Which one do you belong to? Which one do you belong to? I belong to the human resources department. I belong to the production department. I belong to, uh, let's say the accounting and finance department. And what do you do in that department? So what are the activities? So what are the activities that you do in that department? So you will probably mention some more activities. I prepare, for example, uh, the payroll. I check um, some emails. I fix machines. I write uh, reports and I help customers. So you will probably include more information about the activities. So let's see, translation in Spanish. What departments are in your workplace? So any idea, what departments are in your workplace? Human resources. Mm -hmm. What departments are in your workplace? ¿Cuáles departamentos hay en tu? Trabajo. En tu trabajo, okay. And here you have the answer. The departments at my workplace are, so in here you have to mention the departments. Acá tiene que mencionar. Mm. ¿no? Departamentos de mi trabajo son tal y tal. Which one do you belong to? ¿A cuál perteneces? ¿A cuál de ellos o a cuál perteneces? So which one do you belong? Which, so which, okay? Which, which, belong, belong. Pertenecer, belong. I belong to the, and you mentioned, I belong to the human resources department. What do you do in that department? ¿Qué haces en ese departamento? So number one, I prepare, and you mentioned something. For example, if you're um, aimed at uh, doing something like uh, preparing, let's say reports, preparing some documents, preparing some food, preparing or organizing uh, meetings, for example. Uh, I check, I don't know, you check your email, you may check your um, colleagues' uh, work. You will probably fix machines. Probablemente ahí repare algunas máquinas. I don't know, you, you pro will probably fix something. I write. Um, some uh, notes, you probably write some notes or memos, probablemente escriba ahí algunos eh, memorandos o reportes, or I don't know, so you, will, you will tell me about that. Okay, so let's try to make an example. So I want you to think about the activities that you do, at least three activities. Antes de pensar en por lo menos tres actividades que ustedes hacen en el departamento en el que trabajan. For, um, let's see. So, uh, Karen, so I'm, going to see, I'm going to need your help. Let's see. Karen, so what departments are in your workplace? Uh, the department and my workplace are productions, uh, according in finance, Seller. Sales. 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 Mm -hmm. Sales. Um, that's all. And that's all, right? So which one do you belong to? I belong to the accounting and finance department. Okay. Accounting. Accounting and finance. Accounting and finance. Accounting. And what do you do in the accounting and finance department? I prepare documents for the accountant. And I pay to the employees. And I send emails to the personnel. Or, okay. Or how do you say proveedores? Providers, the providers, providers. Mm -hmm. yes. so the providers. Okay, well, that's great. So that's what I want you to think about. I want you to think about this. 
So the department that you belong to and the activities that you do at that department. So I'm going to give you some time for you to think about that activities. Uh, meanwhile, I'm going to create the breakout rooms. Vayan pensando ya en esas actividades mientras creamos aquí las salas para que vayamos a practicar. But the, by the way, any question about the vocabulary or pronunciation? How do you say partida contable? Partida contable. Mm, well, let me investigate. I don't know about that. So let me investigate. So, so what do you do in that activity? Yeah, contable. Uh-huh. Accounting entry, ¿podrían ser las entradas? Ah, es que iba la entrada y la salida. La mm, okay, so it's accounting. Let me see. So I'm going to write that here. Much contable. Accounting item in, let's see. Or accounting. Entries, counting entries. So, but I, I recommend you to use the, um, the first one, I think. Mm -hmm. The H item to H item. Mm -hmm. La partida contable, but I don't know. Partida contable de cobertura o eso involucra ambas actividades. Yo creería yo que es la primera. Ah, ok. Accounting item. Thank you. Mm -hmm. Yo, ok. Okay, if you have any other questions, so just let me know, okay? So we'll try to find out the, the word if we don't know. Let's see, um, pregunten, pregunten. Si tienen alguna duda, pregunten. Si no la sabemos, la, bueno, la investigamos. Porque hay algunos términos que sí son un poco <laughs> técnicos. But, okay. En, la, en mm -hmm. la segunda, donde dice, which one do you belong to? Ahí se refiere o pregunta cuál es departamento. Ajá, a cuál perteneces. Ajá, aquí mencionamos los departamentos y después prendimos y preguntamos, ok, a cuál de ellos o a cuál perteneces en particular. Mm -hmm. I belong to, y acá mencionamos a cuál departamento pertenecemos. Cuál. Gracias. Ok. Teacher, en mi caso, eh, que solo, o sea, no digamos que no pertenezco a ningún, a ningún departamento de mi oficina, sino que es como único mi, mi, mi trabajo. ¿Cómo podría poner ahí? But are you, ¿Y qué actividad, a qué actividad se dedica? Mensajería. Mm. So I would say that. Delivery department, probably. Let me see. Postman department. The mes or, or delivery. Uh -huh. Or messaging department. So let me write it down. Messaging. Messaging department. Messaging. Department. Bye. Messaging department. So, but let me let me check. Um, I need to be sure about. It. Okay. Um, teacher, um, ¿cómo sería el departamento de, de registros sanitarios? So that is the courier department. 
Okay, I'm done. Yeah, that's that's courier courier department. Este sería el de mensajería. ¿Cuál era el otro que me decían? Registros sanitarios. Mm -hmm. Yes, we need to look for this. Oh, bueno, por, por algunos proveedores como regulatory department, creo, porque son cuestiones regulatorias de registros. Mm, health register will be one. Health register or let me see if we have another one. Sanitary, sanitary register. Podría ser así también. Sanitary register. Okay. Mm -hmm. Yes, I will select either this one or this one. Sanitary register. El registro sanitario. Sanitary, uh -huh. sanitary register. Y acá está el de mensajería también. Creo que fue María Elena. Courier department. Courier department. And sanitary register. Any other department that you want to look for? Otro departamento, chicos. Que Or we also, um, for this one, so we'll also have this one, health registration. Health registration or sanitary register. Sanitary reg register. Registration. Registration. Mm -hmm. Registro sanitario. Ahí tenemos. ¿Por qué era de estas dos? Let's see. I'm going to um, send you to another break of rooms. You have... You have an access yet. So I'm going to recreate the break of rooms. Vamos a recrearlo nuevamente. But if you have a question, pero si tienen preguntas, eh, busquémoslos. Eh, dígan, díganme también si hay alguna o, algún otro departamento que no esté incluido ahí para que lo investiguemos y busquemos lo más adecuado. Ok, vamos a crear las salas otra vez. Ok. So we're ready. You may access now.
Hola Paula, buenas noches. y usted me va a decir cuál correcto eh, Pero va a inicio que... usted o inicio yo eh, si quiere usted o cuáles hay en su departamento ay 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 de todos sería account and finance uh, no producción no no es de producción research and development human resource management Esos tres serían, o sea, hay más, pero no. No vamos a pasar hablando de todos los departamentos. Uh -huh. eh, <laughs> what department I in your workplace um, re, eh, human resource man and perme me perdí uh, department, department department and my, my workplace, workplace are oh. human resource management uh, continuing as men in marketing. Which one do you belong to? I belong to the department messenger. What do you do in that department? Um, I prepare uh, um, on delivery mail. Sí, por eso. Era el courier. Courier. Uh -huh. Courier. Ajá. Uh -huh. Courier. Era el, el departamento de mensajería. Department. Courier. Uh -huh. Courier. Courier. Department. Okay. Thank you, teacher. Ok. Y vamos, Gerson. Bienvenido, Gerson. Estamos hablando de los departamentos de la empresa. ¿En qué área? Hola, teacher. Buenas noches. Buenas noches. ¿En qué área o departamento trabajaría usted? ¿Trabaja usted? ¿A un gerencial? Gerencial. ¿No sé? ¿De management? Manager. Manager. Management, department, ¿Qué Lo voy a poner ahí en el, en el, en el chat. Management Department. Ese sería su departamento, el que usted trabaja. I work for the Management Department. Management. Eh, Ileana, ¿en qué departamento trabaja usted? Um, um, pre um, food preparation. Production sería. Production. Mm -hmm. Production department. Y César. Ah, oh, eh, sales and customer service. Okay, customer service, customer service department or sales department. Sería ser el sales department. 
department. This is the de ventas. The customer. Atención, Clint. Uh -huh. Customer service. Está bien. Customer service ya sería el... Ajá, atención al cliente. Sería, sería otro. Y está otro, pero no sé cómo se pronuncia. ¿Cuál? ¿Cuál? Asistentes de caja. Asistente de caja. Sí. Pero ¿y qué departamento sería ese? Departamento de contabilidad, creería yo. Sí. Um, bueno, ahí solamente le dicen asistente, de, solo es asistente. Pero el departamento sería el de contabilidad, accounting. Ajá, finance, finance. Finance. Ajá, finance. Sí. Ok, so see you in a moment. Nos vemos un ratito. Sí, ahora pregúntenme a mí. Hello, teacher. ¿Todos tienen ya su departamento al que pertenecen? Eh, Wilfredo, which one do you belong to? Eh, es que ahorita nos estamos preguntando la primera. La primera. Ah, ok. Ajá. But do you have your department? Sí, ya, lo, ya tiene su departamento al, para el, el que pertenece. Yes. Ah, ok. ¿En Virginia? I... Yes, teacher. Yes, Wilfred. Dijo, dijo por lo menos a los a lo yes. tres. tres. Mm -hmm. Ok. Cosas que desempeñáramos. Ok, continue. I'm going to give you two more minutes. Ok. 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 No sé si vamos a anotar la respuesta de nuestro departamento. Uh, in this moment, I don't remember. Teacher, how do you say alcaldía? The city hall. City hall. Okay. City hall. City hall. Okay, okay. And teacher, gestionar is like, is, is, is igual a, a search, research. Which one? Era gestionaba... Gestión de procesos. Quality control. Quality control. Okay. Uh -huh. okay. Quality okay. Control. Control. Mm -hmm. Yeah, that would be quality or quality control. Mm -hmm. wow. Okay. 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 Yeah, nice. okay. Uh, there is also another one, logistic. I don't know. Yeah, logistics. Probably if you're in charge of something like that. No sé si hay también departamento de logística en su empresa. Pero ese ah, sí es diferente, ¿verdad? Ese sí es diferente al de control de calidad. Yo sí trabajo en departamento de logística. Ah, ok. Entonces sería logistic, logistics department. Uh -huh. Logistics. Okay. Did you finish? No. No yet. Wait. Okay. We wait, Luis. Ah, okay. Yo sí creo que ya terminé, pero solamente quisiera no sé practicarlo sería o sí, o sí. Confirmar si así está bien escrito. Okay. Porque en la, en la primera donde pregunta que qué departamentos hay, yo le puse eh, Logistic Department, Technical Area y Warehouse Department. Warehouse. Warehouse. Department. Warehouse. 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 Uh -huh. Warehouse. Warehouse. Uh -huh. el de es el Warehouse. Es almacena. El Warehouse. La mercancía. Ajá, correcto. Uh -huh. Correcto. Okay. Y en la segunda puse que era Logistic Department, uh -huh. al, al que yo pertenezco. Y entre mis ocupaciones dentro del trabajo es I drive, fast white customer y remote damages in the, it, items o items. No sé cómo sería. Uh -huh. ¿Cómo sería? Vea. So let me play that Damage, Damages. Damages. Uh -huh. 
¿Cuál, ¿Cuál es el otro que me estaba diciendo? Este, el, el eh, eh, damage, o sea, es damage, o ¿cómo sería? De daño. De daño, ya, dañados, ajá. Ajá. Item. ¿Se escucha? Ajá, porque mi, mi trabajo realmente es recoger artículos dañados y transportarlos a taller, vea. Mm. Como lavadoras, refrigerantes, ese tipo de cosas. Laptops, celulares. Okay. Damage, damage. Item. Ah, pues solamente eso puse. Está bien. Yeah, that's okay. Del departamento solamente mmm, verifiquemos ahí el, el último. Okay. So, Porque, pues, sí, sí, yo pensaría okay. que está, está bien. Just let me check. Mm. Mm -hmm. ¿Qué otro nombre recibe eso? ¿Reclamación? Remove. Ok, vamos. Reimbursement. Um, Podría ser de reembolsos. No. 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 Ok. Refunds. Uh -huh, porque si fuera así, digamos, de de daños, donde hay que gestionar un reembolso o regresar. No. Ajá. no, en ese caso no es tanto que sea un reembolso, sino que se recoge, por, por decirle algo, usted compró algo en Curazao, porque trabajo por un e-commerce, ¿verdad? Ajá. De la ruina, compra algo usted en Curazao, una lavadora, por decirle algo, se le arruina, entonces yo, mi, mi trabajo es ir a recoger esa lavadora dañada y llevarla a taller para que se la repare. Y luego que se le devuelvan ya reparada. ¿verdad? También es, es parte de mi trabajo devolverla al cliente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, yo aquí bueno. solamente especifiqué el, el hecho de recogerlo. ¿verdad? Uh -huh. Sí. Bueno, quedémonos ahorita con eso de Damage the Department. Mientras buscamos una... Uh -huh. Porque no estoy... No le... Sí, está bien, está correcto. Pero... Tendríamos que verificar no. algo más específico. Podría ser que haya algo más específico, más adecuado al área. Pero mientras tanto, dejémoslo así. Y que no... Ok. Uh -huh. Ok. okay Pero okay, sí, okay. Está, está bien. Está el de cargo, el que le estaba compartiendo ahí también. El de... Es el de viajes, el cargo department. Se encargan de transportar uh -huh. ahí todos los productos. No sé cuál, cuál otro. Ah, pues en, en este caso, quizás para generalizarlo más y no complicar, no le voy a poner cargo en el department. Mm. Sería, vea. Aunque el, el de cargo es más bien el transporte. Sí. Cargo, uh -huh. sí, sí. Porque uh -huh. eso es lo que hacen el de, el de cargo. Bueno, ¿no? por... Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, quizás voy a seguir buscando. Sí, just let me check. La, la opción. Uh -huh. sure. Vamos a, voy a investigar también okay. eso, porque ese sí me quedó sure. un poquito de duda ahí. Perfecto. Karen, diga. Podría ser como, como el departamento de garantía, porque algo así es lo que, es la, o sea, lo que él hace es la garantía prácticamente que le dan al, al cliente, ¿no? De que le van a ir a dar mantenimiento o reparación. Mm, ok. Sí. Sí, eh, sí. Eh, lo que pasa es que no, bueno, lo podemos dejar también como garantía, pero eh, yo no, no me encargo de eso, solamente de recoger. De, reco de recoger <ríe> y entregar. De recoger y entregar. Sí, no, hombre. La, yo quisiera arreglarle las cosas a los clientes en la casa, pero no andarlas cargando, pero ajá. <ríe> no. Ok, vamos a ver, vamos a ver, algo nos va a Vaya, tenemos ahí el de garantía, warranty department, tenemos el, el quality, no, quality assurance, como el seguro, ¿verdad? seguro de calidad, Sería, vendría siendo como uh -huh. el, de, el de garantía, uh -huh. quality assurance, o sea, es que usted trabaja por ese departamento, pero no necesariamente usted es el encargado de hacer el, uh -huh. la reparación. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Uh -huh. oh. ¿Qué podría decir que sí? Sí. 
sí, yo pensaría que eso tendría que ser, si es, si no es, es tendría que ser el de, eh, ¿cuál era el otro? Que ten, el de calidad. Ajá. Pero me iría quizás con okay. este de warranty. Ok, so let's uh, conclude with this. Oh, we have learned something. So let's go back. Hola. Hello, hello. Hello. Sorry. Sorry, ¿quién está hablando? Mirna, hello, Mirna. Hello. Y ya estamos acá de regreso. Bye. Bien, después de haber debatido de, de los departamentos, sí um, tenemos que tener una idea de, de cuántos y de cuáles departamentos en sí consiste la empresa para tener una idea de, que, de qué estamos hablando dentro de la empresa. Más que todo en la cuestión, bueno, en cualquier área, porque en realidad en cualquier área pueden haber diferentes eh, roles y funciones. Entonces, sí, a veces sí es necesario conocer eh, qué, está, qué estamos haciendo. Ok, uh, the topic for this uh, unit so, is a double H question, words. And we have a definition for it. So we use uh, question words to ask certain types of questions. Question word, questions. We often refer them as double H words because they include the letters double and H, right? So W and H. For example, why and how. And we're going to aim at learning the definitions for each of them. Vamos a aprender un poco de las double H questions. Preguntas eh, que realizamos, ab preguntas abiertas. Bro. Hemos estado viendo las yes, no questions, es, que son las más importantes, digamos, en presente simple, yes, no questions, con el verbo to be, con presente simple. Ahora vamos con las information questions. Information questions because they tell us about, a, they provide us more details about something. Entonces nos proveen más información, ¿verdad? Acá ya no es válido decir un sí o un no. Acá yo tengo que proveer información o detalles de lo que se me está solicitando. So let's start with the first one. We have what. Um, let's see. Okay. What and it says so the function of this uh, question word is asking for information about something. Preguntando por información acerca de algo o formación personal a veces. What is your name? So we're asking for personal information. And the translation in Spanish, ¿qué o cuál? Again, look at then. Look at this. We have. Asking for repetition or confirmation. También lo utilizamos para que nos repitan algo o nos den una confirmación de algo. For example, what? I can hear you. You did what? Es a qué. No puedo escucharte. ¿Qué hiciste qué? So what? What did you say? So we're asking for confirmation or repetition. Okay. We also have another one. So what for, what for, asking for a reason and asking why. Preguntar por una razón o el porqué de algo. So what did you do that for? What did you do that for? ¿Por qué lo hiciste? So what did you do that for? Sería otra manera de preguntar la razón de algo y no solamente utilizando why, bro. 
Entonces, también pueden utilizarlo ahí con la preposición for. So what did you do that for? Let's continue with the next one. When asking about time, asking about time. So when did he leave? Cuando se fue? Cuando partió? So when did he leave? When is your birthday? Cuando es tu cumpleaños? When is, let's say, when is the meeting? Cuando es la reunión? When do you plan to travel? Cuando planeas viajar? So when, asking about time, right? Preguntar por tiempo. Where, the next one, where, double H, where, where? Asking in or at what place or position? Yeah. So we're asking about a location, right? Where? Where, where? do you live? Where do you live? Where is she? Where is where? the bakery? Where is the store? What is Metro Centro, for example? Yeah. So we're asking about a place or a position. For example, let's say, where is my cell phone? Ah, your cell phone is on the table. Where is um, my mother? She's in the house or she's um, on the sofa, right? So we're asking about place or position. Where? Adonde? The next one is asking about choice. Asking about choice. Which? Or which asking about choice? Normally, when we have two options, we use which. Which color do you want? Which color do you want? ¿Qué color quieres? The red one or the blue one? So you have two options. So you show two options to people when you use which. Normalmente, cuando usamos which, hacemos para proveer una cierto número de opciones o posibilidades. Entonces, ahí... So which one do you want? ¿Cuál quieres? I don't know. A Big Mac or a Baconator? I don't know. Magnífica. <laughs> Magnífica. No le he visto todavía. <laughs> well, I haven't. So we ask about choice. The next one, who? Asking what or which person or people. So we ask about a person. So we use, when we use who, who opened the door? And in this case, pay attention to this. We have subject, we have a subject question. Who puede ser utilizada como una pregunta subjetiva. Subject question, subject question. ¿Qué quiere decir? Que yo pregunto acerca de la persona que realizó tal cosa. Who opened the door? ¿Quién abrió la puerta? Gabriela, who opened the door? Karen, who, uh, let's see, who played soccer yesterday? Uh, Wilfredo, who visited my mom? ¿Quién visitó a mi mamá? Ah, let's say the, my neighborhood, Ana, la vecina, Ana, right? So we're asking about the subject. Pues cuando utilizamos who, preguntamos acerca de el sujeto. Y nótese esta estructura. Claro, este verbo está en pasado, ahora podría ser en presente también. Who opens the door? Who opens the door? Y acá es válido si yo digo who opens the door. Con S, yes, with S. So in, just in that case, solamente en ese caso. So who opens the door? ¿Quién abre la puerta? O ¿Quién abrió la puerta in this case, right? So this is a subject question. And we also have... Asking a whom, asking what or which person or people. So we're asking about the object. Whom did you see? A quien viste? A quien viste? So we're asking about the person who receives uh, the action of the verb. Entonces, con whom, es significa, eh, puede significar lo mismo que who. Podría ser utilizado de esa manera también como con el mismo significado de quién o a quién. Entonces, con whom, nosotros preguntamos por el objeto. Ya no preguntamos por el sujeto. Cuando me refiero al objeto, estoy hablando de la persona que recibe la acción del verbo. Por ejemplo, ¿cuál es mi verbo en esta pregunta? ¿Cuál sería mi verbo? Eh, ¿A sí. quién miras? Ajá. Sí. El verbo sí. mirar, 
Ok. ¿Y qué respondía esa acción? ¿A quién, a quién viste? ¿Quién viste? Ana, Wilfredo, Gabriela, Karen. So, ¿quién viste? Pues cuando hablamos de subject, acá, volvamos acá. Cuando hablamos de subject, questions. Esto puede pasar con cualquier otra, por ejemplo, con which, con who, con what. Cuando hablamos de subject questions, estamos hablando de la persona que realiza la acción. Cuando hablamos de object questions, hablamos de la persona que recibe la acción del verbo. Y nótese otra diferencia. Veamos acá. Cuando yo hago una subject question, que va directamente, inmediatamente después de la double H word, va un verbo. ¿eh? Un verbo. Pero cuando yo hago una object question, yo me veo en la necesidad de utilizar un verbo auxiliar. Un did you see. ¿Cuál es mi verbo auxiliar en pasado? Did. Did. En did. presente, ¿cuál sería? Did. Did. Do no. or not. Ajá, do or not. Do. Depende. Ajá, en ese caso sería do. Si fuera tercera persona, sería. Das. Das. Muy bien. Das. Entonces, eso para comprender las subject questions y las object questions. Entonces, porque en algunos casos puede ser que a ustedes les aparezca algún ejercicio. Ok, pero ¿y por qué acá no utilizo auxiliar? Y acá, ¿por qué sí tengo que utilizar el verbo eh, do o da, el auxiliar do o das? Porque una pregunta del sujeto y la otra pregunta del objeto. Ok, muy bien. So let's continue. Who's asking about ownership? Asking about ownership. Para preguntar acerca de una pertenencia o propiedad. ¿verdad? Something that belongs to me. Algo que me pertenece. Who's? Who's are these keys? ¿De quién son estas llaves? Who's are these keys? Who's turns, turn is it? Ok, ¿de quién es el turno? Veamos ahí cómo vamos a responder esta pregunta con who's. ¿Cómo la responderíamos normalmente? Y acá vamos a aplicar lo que ya vimos de los possessive nouns. Whose are these keys? These are Karen's. Ok, miren. Estas son. These are Karen's. Puedo decir ahí qué cosa, ¿verdad? Keys. O puedo decir. These are Karen's. Sin, sin el sustantivo. O solamente puedo decir Karen's. Mm -hmm. Who's are these keys? ¿De quién son estas llaves? Ah, estas son las llaves de Karen. Mm -hmm. Pero no siempre es necesario. No es necesario que yo vuelva a repetir lo que ya me preguntaron acá. Who's are these keys? These are Karen's. Son de Karen. Ya está ahí. These ya. are Karen's. Mm -hmm. Son de Karen. No, no es como que yo diga en español, las la llaves son de Karen. Sí, está, está bien, está bien, pero no es necesario. These are Karen's. O incluso lo puedo cortar más acá. Karen's. Podría decir Karen's. O they are. Si queremos ahí ponerle el plural. Okay. They are Karen's keys. Que, vend que vendría siendo algo similar a lo que pusimos de arriba. Y arriba decimos, estas son las llaves de Karen. O oh, they are Karen's keys. ¿No? Ellas son las llaves de Karen. Pero como les vuelvo y les repito, pueden hacerlo así nada más, utilizando los possessives. Los possessives. Possess, los possessive nouns. Vamos a ver, ahí tenemos la otra pregunta. Whose turn is it? ¿De quién es el turno? Okay. It is Wilfredo's, for example. Wilfredo's turn. Es el turno de Wilfredo. Or it's Wilfredo's. It's Wilfredo's. Let's see. Whose book? 
is it? Okay, whose book is it? Vamos a ver, denme una respuesta para esa pregunta. Whose book is it? Empezamos con el it. Ajá, it's. 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 Um, okay. Mm -hmm. Recuerden, estamos hablando del libro. ¿De quién es el libro? It's. It's. Alejandro. Ok, Alejandro. Alejandro's. Books. Books. Ajá, recuerden que tenemos que hacer la posesión ahí. La posesión. Alejandro's. Oh, it's Alejandro's, and that's clear. It's okay. clear. Mm -hmm. Okay. Another question. Whose umbrella is it? ¿De quién es esta sombrilla? It is. It's Margarita. Pues, Margarita o Margaritas? Margarita. Okay. Margarita. Margarita. Margaritas. Okay. Margaritas. Umbrella. Or Margaritas. And that's it. Okay. Let's see. So you may also answer in a different way. Whose umbrella is it? It's. Margarita en Carlos Umbrella. ¿De quién es esta sombrilla? Ah, de Margarita y Carlos, right? It's Margarita en Carlos Umbrella. ¿Por qué estamos utilizando el acá? Porque estoy hablando de la sombrilla, ¿verdad? De la sombrilla. Just one. Entonces, si aquí es plural, aquí tendríamos, por ejemplo, si yo les pregunto, vamos a ver. Vamos a un ejemplo ahí plural. Whose books are these? ¿De quién son estos libros? They are. They, they are. are. They are student. Mm, ok, pero necesitamos un posesivo, sí, sir. They are. They are. They are. Carlos. Carlos, muy bien. Ok, they are Carlos. Books. Uh -huh. Entonces, lo que va cambiando es acá, ¿verdad? El pronombre. El pronombre de acuerdo al, al objeto que han mencionado. Si es singular, it, ¿verdad? Si es plural, books. Miren, aquí va cambiando. They o this. O sea, ahí depende cómo lo quieren decir. Ok, ellos son, lo, son los libros de, de Carlos. O podríamos utilizar un determinante. These are, estos son, o estas son. These are Carlos Books. Books. Solamente que ahí estaría yo diciendo. Ah, estos son los de Carlos. Pero estos que tengo acá, esto. Estoy indicando que esos objetos están acá. Los tengo acá en mis manos. O enfrente o cerca mío. ¿verdad? Ok, muy bien. So let's continue. Is it clear with that one? Okay, so let's continue with the next one. Asking a why, asking for a reason and asking what for. The same that I uh, told you uh, before, what for. So it's similar to why. Why do you say that? Why do you say that? Because. Uh -huh. Why are you angry? Porque estás enojado. Why do you? Uh, let's see. Why do you? triste. <laughs> so why do you do it to me? Por qué? Why? <laughs> so why do you do it to me? Uh, let's see. So I want to know the reason about something, right? So why are you angry? I'm angry because, and the answer will contain a because. I'm angry because, so why do you do it to me? Ah, because this and that, okay? Not drawing mm -hmm. coffee. So why do you do it to me? 
why do you drink coffee? So why do you drink coffee? So we'll check the structure in a moment. Why do you drink coffee? Uh, because it gives me energy, for example. Vamos a dar una razón de algo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué because hacemos algo? Because headache. Uh -huh, because headache. Because coffee. Because I drink coffee. Because I... Headache es dolor de cabeza, ¿o no? Headache. Headache. He headache. 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 Mm -hmm. headache. I have a headache. It's a headache, right? <laughs> okay. Let's see. So I'll show you the structures in a moment. Ahorita solamente estamos viendo las definiciones. Ya vamos a ver las estructuras para que empecemos a crear nuestras propias oraciones. Okay, but yeah, it's important to start thinking about the, the answers. Let's see. Hey, why don't? Okay, acá les estamos poniendo otras que no aparecen en el manual, pero bueno. So, why don't? Why don't making a suggestion. Miren, para hacer una sugerencia. ¿Por qué no? Why don't you help me? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me ayudas? Uh -huh. Why don't you help me? Why don't I help you? Why don't, why don't you help me? Uh -huh. Why don't you help me? Why? Let's see. Um, because I don't. Uh -huh. We use why don't. Why don't I help you? Why don't I, I don't take a shower at 12 at the middle night? Why don't, let's see. Take a shower at middle night? Why don't you come? Por qué no vienes? Why don't you come? Another one. So these are negatives, negative questions. También podemos hacer oraciones negativas. So why don't, eh, preguntas negativas. Why don't you call? ¿Por qué no llamas? So why don't you call? Why don't you call? Or oh, why don't you call her? ¿Por qué no la llamas? Why don't you call her? Why don't you write a, a letter let's see to your boss so there you have a why don't using a I mean using why why don't in order to make a suggestion so let's continue right on the next. next one how how asking about manner or attitudes para preguntar sobre maneras actitudes let's say or ways to do something, or formas como hacer algo. So how does this work? Como funciona esto? Como funciona esto? How does it work? How does it work? Or how does this work? Como funciona esto? Or how do you make pasta, for example? Como haces la pasta? Asking about a process. Entonces preguntamos por un proceso, una forma. Or it could be, or it could also be an attitude. How do you feel? Say, how do you feel? ¿Cómo te sientes? How's your mood? Okay, también puede ser por un, un estado de ánimo. Preguntar cómo está alguien. Let's see. Let's continue. Um, okay. También tenemos eh, algunos otros. Utilizando. Uh -huh. Ajá, tell me. How are you? These other examples. How are you? Ok. Exacto, exacto. Para preguntar una condición. ¿Cómo estás? Uh, how do you feel? ¿Cómo te sientes? For example, if I'm sick. Ejemplo, si alguien está enfermo. How do you feel? How do you feel today? ¿Cómo te sientes hoy? Estamos preguntando por la condición de, de una persona. O la quali eh, quality, right? How was your exam? ¿Cómo estuvo tu examen? How was your exam? So, so the questions were too easy for me. Más o menos, las preguntas estaban muy fáciles para mi nivel. <laughs> Let's say. Así espero que diga, ¿verdad? Cuando estoy haciendo los exámenes. Bien, eh, veamos. También tenemos acá eh, otras derivaciones de how. 
Y usted puede utilizar esto ¿verdad? para hablar de distancia. Asking about extent or degree. So let's check the um, example. Uh -huh. How far is Pattaya from Bangkok? Uh, I, have, I haven't visited that place. But, how far, place, but let's say, from... how far is uh, Surf City from San Salvador? How far? How far is Surf City from San Salvador? Do you know? One kilometer, three kilometers, five kilometers, 21 Ooh. kilometers, 15. So how far is Surf City from San Salvador? Any idea? ¿Qué tan lejos? ¿Qué tan distante? Mm -hmm. far, far away. <laughs> far, far away. <laughs> <laughs> okay. Uh -huh. So we ask about distance. The next one is about length and time or space. Ahora tenemos otra variación. How long? How long? How long will it take? Cuánto tiempo? Cuánta duración en tiempo o espacio nos va a tomar? How long will it take? 20 minutes, one hour, three hours, five hours. Okay, how long will it take the trip to San Miguel? Cuánto nos tomará, o más cuánto tiempo nos tomará llegar a San Salvador? Ah, perdón, a San Miguel. How long will it take to get to San Miguel? Estamos hablando ahí de tiempo. Four hours, I think. Like, four. <laughs> four and five hours. <laughs> so I'm just showing you the um, questions, the double H words. So you have an idea. Entonces les estoy mostrando ahorita, nada más para que ustedes conozcan la definición y después ya vamos con la estructura. Okay. Let's see. How many quantity countable and how much quantity uncountable? Miren, ¿cuántos? Y lo mismo, el mismo significado, solamente que acá, sustantivos contables, sustantivos incontables. Vamos a ver el ejemplo. How many cars are there? ¿Cuántos carros hay ahí? The next one, quantity. How much money do you have? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuál es la diferencia entre ellas dos? Um, um, Contable y Ajá, countable nouns and uncountable nouns. Entonces acá lo vamos a utilizar con sustantivos contables y con sustantivos incontables. ¿Cuáles serían los incontables? Water, things that you cannot count. Cosas que no podemos contar. Water, what else? Oil, let's say. Air. Fire. Food, la comida. Uh -huh. Star. Stars. Mm -hmm. So things like this. The... Tau. Uh -huh. Sisa? What? Tau. Sol. So, okay. Uh-huh. Fuego, fi fire. Fire, okay. Mm -hmm. So th these are uncountable things. So how much money do you have? How much water do you need? How much water do you want? So do you want a glass of water? Two glasses of water? Um, let's say, uh, how much milk is there in the bottle? Cuánta leche hay en la, en la botella, for example. How much water is there in the bottle? Uh, there is, let's say, a liter, two liters. Un litro, dos litros, half liter, medio litro. So that's basically with how many and how much. Okay, so we finish with how old and how come. So age, how old are you? Ahí tenemos una de las comunes para preguntar de edad, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes? How old are you? Para preguntar por age, edad. Y también tenemos otra variación de how, how come, como come, para preguntar por una razón o preguntar el por qué. How come, 
I can't see her. Mm, how come I can't see her? Asking for a reason or asking why? Estoy preguntando por una razón, una explicación. ¿Cómo así? Right? ¿Cómo así? No la veo. I can't see her. Let's see. Okay. So it's time to check some questions. So let me see. So let me share the structures with you. Okay, so here we have some examples. Um, let's see, Wilfredo, can you read the function and the question? Eight, question, how old well are you? Nate, what is your name? Place of birth, where are you from? Occupation, what do you do? Location, place of living, where do you live? Mm -hmm. Asking the time, live. Okay, asking the time, what time it is, what time is it? Mood, how are you? Perfect, so if you notice, we have the same functions, but well, we don't study this, we only study this, right? And we memorize it. So how old are you, uh, Cesar? How old are you, Cesar? How are you? Um, 20, 20. 21, 25, okay. 25. What's your, okay, let's see. What's your first name? Um, let's see, no. No, what's your second name, Karen? My second name is Leticia. Leticia, okay, so that's new information. Uh, where are you from, Wilfredo? I, I come from, Soyapango. Okay, I'm from Soyapango, I'm from San Salvador, okay. And what do you do? Let's see, Mirna, what do you do? What's your occupation? What do you do? Um, employer. Okay, I'm an employee, okay. So when people ask you about what do you do, they, not, they are not asking about the activities that you're doing. Mm, well, that depends on the context. No necesariamente le van a cuando le hagan esta pregunta, le están preguntando qué es lo que estás haciendo. No, le están preguntando a qué se dedica, cuál es su ocupación, what do you do, o what do you do for a living. También, uh -huh. what do you do for a living. No necesariamente, ahí tiene que ver mucho el contexto, ¿verdad? En que se dé la conversación y la pregunta. So, what do you do? So, si yo estoy observando que Gabriela está haciendo tal actividad, pues ahí sí, ¿verdad? Es lógico, ¿verdad? Que, Gabriela, what do you do? ¿Qué haces? I'm not asking about the occupation, right? I'm a teacher, no vas a responder, I'm a teacher. But that depends on the context, right? So what do you do? What do you do, Gabriela? Depende del contexto. Es, es, Ajá, y dependería del contexto. ¿verdad? Dependería del contexto. Pero normalmente se utiliza para, um, claro, para preguntar su ocupación. What do you do? So what do you do for, oh, what do you do for a living? ¿Qué te dedicas? So what do you do for a living, Gaby? I'm. I'm. So mention your yeah. occupation. Uh -huh. Occupation. Uh -huh. I'm a teacher. I'm a doctor. I'm an accountant. I'm an assistant. I'm a doctor. Um, I am a assistant. Okay. Okay. Import assistant. Okay. Mm -hmm. I'm an import assistant. I'm an electrician. So what do you do, Karen? What do you do, Karen? What do you do for a living? I am a business administration bachelor. Business administrator. Business admin. Okay. So you have to mention your occupation. I'm a business administrator. Okay. And let's see, uh, where do you live? Virginia, where do you live? I, I see there. I live in? I live. I am Chile. Sorry. 
in. Can you repeat it again, please? I, know. Didi. I couldn't hear. Can you repeat it? Casi no. Casi no le escuché. Uh, Sila. So where is that? Please? Oh, Sila. Where, where is that place? ¿Qué lugar sería? ¿Dónde vive? Where do you live? Ah, no, San Miguel. Uh -huh. Uh -huh. So where do you live? I live in San Miguel. Okay. Let's see. Asking about time. What time is it? Let's see. Hey, Jessica, what time is it? It's. Uh -huh. Night thirty seven. Mm -hmm. It's nine thirty seven. It's nine thirty seven. Hay otra forma de decir la hora, pero también esta es correcta. Como es lo estamos en español. Mm -hmm. That's correct. Pero también hay otra forma. Espero que la veamos más adelante. In the last one, uh, asking about mood. Luis, how are you? I'm fine. Let's sleep. Watch TV with my daughter. <laughs> okay. Okay, me adivina. I know what people. <laughs> okay, so we're going to no, check no, no. The, the structure. Okay, muy bien. Ahora sí, ven. la estructura. We have two structures. We have double H questions or information questions with the auxiliary verb the subject plus a verb plus the complement, right? The auxiliary verbs are do, does, and did. We also have double H word uh, plus verb to be plus subject plus predicate or complement. So let's see how come that. Um, for example, what do you eat? What do you eat? What do you eat? What do you plan to do? Where do you go on vacation, for example? Where do you go on vacation? So check the structures and check the examples. Double H word, okay. double H word, what, what, where? Auxiliary verb, do. do. Subject, you. The verb, eat, right? Eat, the other one, plant, and the other one, so. So we have, what do you eat? What do you plan to do? Where do you go on vacation? So that is the structure for information questions. Esa es la estructura que vamos a utilizar. So what do we need in order to, um, let's say, learn this topic? So we have to memorize the verbs. So that's key. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Aprendernos los verbos, empezar a practicar. Solamente confirmenme si les compartí una lista de verbos. Tengo la noción de que sí se las compartí. Sí, 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 sí. sí pero no le hemos visto. <laughs> no, I'm just kidding. Que se repita. Que se repita. Bien, la vamos a ver nuevamente, sí. Okay, so now let's check. Uh, the, the second, okay, second part. We also have double H word plus to be plus subject plus predicate. So what do I need? A double H word, example, where is Carla? Okay, where is Carla? Where are my keys? Which is your favorite, okay, favorite? Movie. Okay, movie. Mention two movies. Los Pitufos. Okay. <laughs> Los Pitufos. Focus, focus. Focus. Or, look at this, or. So how do you uh, write that? Focus. Focus. 
Focus, focus, this way. Yes. Okay. Okay. So now let's analyze that again. So we have double H word where to be subject. So where is Carla? Double H word where to be plural form, where are my keys, right? So I have, um, well, in this case, so what's the subject? My keys, right? Understand, Miss? Yes. Double H word, which, so I cannot see that. So it seems that I can, I can bet. Double H word plus B plus subject. So which is your favorite movie? So where are my keys? Double H to B subject. Double H verb to B subject. So that the, these are the structures that we're um, trying to use in this week. Double H questions. So I want you to memorize that, okay? So, and I hope that you do it. Let's see, and questions. Questions about these two structures, questions. Any question? Preguntas, chicos? Ahí de las, como formular las double H questions? Oh. Oh. No. Oh. Oh. oh, chévere, tranquilo. Claro, con la brechata. Clarísimo. <laughs> ok, y bueno, eso ya sería de las yes, no questions, right? Ok, también recordemos las yes, no questions. Ahí nada más, estructura. Do you eat Pacaya, the one that you mentioned a lot, do you eat pacaya? Does no. she, uh -huh. does she eat pupusas? <laughs> and to be, is it your friend or what? Is it your book to be? Are they your friends? And the answers are yes. Yes or no, right? Do you eat pacaya? Yes. No. So we're going to learn how to answer to these questions. Vamos a, voy a mostrarle un ejercicio de unas preguntas y vamos a ver cómo responderles, okay? So let's go and check that exercises. So please give me a minute. Okay, we're going to start with something very basic, with something very, uh, well, that you already know about your routines. And later on, I'm going to increase the um, difficulty. Let's see. Question, what time do you usually get up? Question, guys, tell me, what time do you usually get up? Let's discuss these questions. What time do you usually get up? Tell me. I get up at six o'clock. Okay. Continue. Wilfredo, ask somebody else. What time do you usually get up? Ask a classmate. Okay. Mirna, uh, what do you usually have for breakfast? Usuality. I usually. Um, I usually. Coffee. Um, 
Um, chips. Mm -hmm. Coffee and chips. Chips. Nice. Chips. <laughs> chips. This one? Chips? Chips are the brands. Okay. Chips? What do you eat? Chips. So it's, what do you mean with chips? Pupusa. Pupusa. <laughs> Pupusa. I was thinking about some um, snacks. Potato chips. I don't know. Chips. Movistar diesel. <laughs> Let's see. Number three. What time do you usually arrive at school or work? Karen, tell us. I usually arrive at eight o'clock. Eight o'clock, okay. So what time do you usually arrive at school or work? And where do you usually eat lunch? Virginia, where do you usually eat lunch? Uh, uh. I usually eat lunch. I usually eat lunch at. Mm -hmm. ¿A dónde a, a dónde almuerza usualmente? Uh, eh, house houses. At home. In the hogar, in la casa. At home, at home. At home. Mm -hmm. At home. So now is the answer. Subject, the verb, and complement, right? También, uh, si ustedes saben incorporarle uh, un adverbio de frecuencia, también se incorpora acá. Uh, uh, en medio, uh, el sujeto y uh, el verbo. Uh, I usually uh, eat lunch at home. Pero podría irse en el adverbio también. Y lo pusimos porque acá nos está diciendo. So, what do you like to do after you get back home? Let's see, uh, Gaby. So, uh, what do you like to do after you get back home? ¿Qué le gusta hacer después de que llega o regresa a casa? So, what do you like to do? I, I like, uh, I like um, cooking dinner. To cook. Dinner. I like to cook dinner and watch TV. Okay, I like to watch TV. Okay, number six. About how many hours of TV do you watch every day, Harrison? About how many hours of TV do you watch every day? ¿Cuántas horas ve televisión? Casi no veo televisión, teacher. Ok. Salgo muy temprano, regreso muy noche. La radiografía, Gerson. ¿Sientes? Oh, probably you, you, you may answer, I never watch. I never watch. TV, ok. TV. I never watch TV. Not TV, not TV. Not TV. I never watch. Uh -huh. I never watch TV. Always, watch often, TV. sometimes, usually, let's see, seldom, rarely, hardly ever. Aquí tenemos algunos frequency adverbs que ustedes pueden utilizar. El frequency adverb nos va a indicar con qué frecuencia yo realizo algo. Entonces, usualmente hay una, hay una un porcentaje. O sea, aquí se los he tratado de poner más o menos en ese orden. Always sería 100%, often 75%, sometimes 50% or 60%. Usually, um, usually I think este va arriba, sería más, a seguir aquí arriba de sometimes. Saldon si ya va en la parte negativa, que ya vamos bajando la frecuencia. Eh, rara vez. Eh, o raramente, rarely, sería 20, 10%, hardly ever, a duras penas o apenas. Or, the I, last one, I, the, ever. I already, hardly yeah. ever. I hardly ever work. 
pena. Oh. I never read. Let's see. Um, el, perdón. Yeah. el significado de sometimes. A veces, a veces. A veces. Mm -hmm. Gracias. A veces. Pero, um, can you repeat that again, please? Algunas veces. Algunas veces, a veces, sí. That's correct. Mm -hmm. A veces. So that will be in between. Estaría en medio. So let me share. Um, vamos a ver, permítanme. Les voy a compartir unos por, los porcentajes de los frequency hours. So, but just remember the position. Lo único que tienen que recordar es la posición en la que van. Let me see. Let me see. Okay, so we're ready. Okay, so look at this. Adverse frequency. 100% uh, always. Uh -huh, I see where you are. 90% usually. 70% often. 50% sometimes. 10% hardly ever. Rarely. Uh, seldom. Uh, 0%. Never. Never. Mm -hmm. Never. In, look at the um, look at the structure, uh, the position of the frequency address. Does estos adverbios de frecuencia, recuerden, me indican eso, eso mismo, la frecuencia que tan recurrente yo realizo una acción, o se hace alguna cosa. You are always late. En el caso del to be, va después del meramente después del verbo to be. You're always late. Después de en, cuando utilizamos otros verbos que no son el to be, por ejemplo, go, we usually go. El verbo va, a, el adverbio va acá. Está indicando la frecuencia. We usually go to the cinema on Sunday. Usualmente vamos al cine el domingo. He often cooks pasta. Él a menudo cocina pasta. We sometimes order pizza for dinner. Nosotros a veces ordenamos pizza para la cena. She hardly ever smiles. Ella casi nunca o rara vez sonríe, right? And notice that we continue adding the S. Esto no interfiere aquí, ¿verdad? Con el verbo smile, sonreír, ¿verdad? Hay que agregarle la S. Never, they are never at home when we call. Ellos nunca están en casa cuando... Nosotros llamamos. Entonces, vea, llegamos acá. Después de aquí. Ajá. So you do this. You're always late. Después del to be. El frequency adverb. Si usted quiere indicar frecuencia. Y también entre. Después del sujeto. Cuando es eh, otro verbo. So we sometimes. Después sigue el verbo. Order. Ok. So we will continue talking about this. So let's continue. Um, number six, oh, well, number seven. About how many hours are you online every day? Tell me the truth, okay? Tell me the truth. So about how many hours are you online every day? Seven, sorry, dígame la verdad, cuantas horas? How many hours are you online every day? One hour? Every day. All the day. Whole, the whole day? Well, that's yes. too much. <laughs> because I, I respond myself. Uh, what's up? Every mm -hmm. day? All day? Mm -hmm. So you, you send messages, you text with, but you text with customers or with your friends or with your family? Oh, uh, oh, job. Uh -huh. Customers. Mm -hmm. Customer, clients. And let's see, how about you, Gabriel? How many hours? Jessica, Jessica, how many hours do you, are you online every day? Where are you, Jessica? Uh 
I sometimes. Mm, how many hours? One hour, two hours? Um, uh huh. Um, the whole day? Todo el día. No. <laughs> One, uh -huh. one hour, two hours, the whole day. 24. 24, uh, 24, seven hours, 24, mm -hmm. <laughs> And tell me guys, what kinds of exercise do you like to do? So what kind of exercise do you like to do? You I like to run? Uh-huh. I like run. Run. Okay. Run. run. To run. Okay. To run. Um, I like to nadar. Okay. Swim. Swim. Do you like I to like... jog? Jog. I like to soccer. Okay. I like to play. Play. Soccer. Okay. What else? Karen, do you like do you like any uh, kind of exercise? I or like sport? to walk. Okay, I like to walk. So how many? Let's see. How many times do you walk weekly? How many times do you walk weekly? Weekly. Got it. How many Five. times do you walk weekly? Twice in the week. Five times? Five times? Oh, well. Yep. Twice. Twice. Okay. I thought you said five. Five times. Twice. Okay. Nice. And what do you like to do on weekends, guys? Tell me. O sea, díganme, ¿qué le gusta hacer los fines de semana? Tell me. So what do you like to do on weekends? Dormir. I go to the movies. <laughs> I go do I go to bathe. Okay. I like to sleep. Somebody said that. Uh, dormir, como se dice, dormir todo el día. <laughs> Every sleeping. Todos los días me gusta dormir. All day. <laughs> Virginia. Tell me, Virginia. Uh, I like to? Nothing. <laughs> I, I like to uh, shoot. Okay. I like to do the household chores. Por ahí alguien decía hacer el aseo, los quehaceres. Acá sabe. The household chores. Ah, oh. Planchar, lavar. Etc. Never, never. I go to the <laughs> movies. Also. I like to go to the movies. Or I go to the movies. I go to church. Uh, you go to church. Is um, Let's see. Somebody mentioned that. I like go to the excursion. And o caminata a un volcán. How do you say? I go to church. I go to. I go to go for a walk. I like to go for a walk. For a walk. Me gusta hacer una caminata. Uh -huh. For a walk. I like for to go for a walk. Short, I go to the iglesia. Short. Mm -hmm. Church. Iglesia. Es iglesia. Mm -hmm. Okay. I, like, I like to do a trip. Where where do you usually go? Uh, the mountains or uh, mm. can you mention some places just to have an idea? Volcano, <laughs> volcano, I like uh, I like Chicago, going to, to me a stranger. Guatepec. Guatepec Lake. Okay. So do you like to visit places uh, outside the, the, let's say, outside of San Salvador or, or near San Salvador? 
outside San Salvador. Mm -hmm. you like, do you like to go to the countryside? I don't like the, the shopping centers. Mm -hmm. Okay, shopping easy. center and malls. Mm -hmm. Malls, no. Mm -hmm. So you hate malls? I hate to visit malls. Okay. Yes, I hate. Yeah, that's not really healthy. No, <laughs> well, that, that depends. No, <laughs> Mucha gente. Gente que no, porque vaya a ser que no demande. Gabe, dígame, Gabriela, dígame. No, no. <laughs> Just kidding, me estaba molestando. Okay, well, we're going to finish um, here. And uh, okay, so that's all for today. We'll continue tomorrow and be ready. A study the structures. I'm going to ask you, we will continue having more speaking practice tomorrow. Continuamos mañana con más práctica de speaking. Hoy fue un poquito informativo también. Pero espero que les pueda ayudar. Hay que les queden claras algunas cosas para que ya podamos proceder con, con speaking. Okay, let's see. I'm going to pass the attendance list. No sé si tienen alguna este, pregunta. En un momento les digo con quiénes nos quedamos. La ha pasado lista. Ahorita la pasamos. Ya, cuando me estaba incorporando a todas las actividades que hacían antes de que terminara la clase. So that's a shame. But you have to sleep, right? So don't forget, we have a class tomorrow, okay? Tomorrow is Friday. Tenemos clase mañana, okay? So don't miss any class. Okay, recuerden que vamos empezando la unidad número tres. Okay, ya pueden trabajar en la página número uno de la unidad tres. Ya les muestro dónde está. Vamos, Eduardo Antonio Espino Mejía. Gabriela María Guevara. Present teacher. Thank you, Gabriela. Gerson Romel Vázquez Díaz. Present teacher. Thank you. Ileana Estela Serrano de Candelaria. Present. Thank you, Ileana. Isaías Santana González. Present. Thank you, Isaías. Jessica Ivette Tiliano Sarabia. Present teacher. Thank you, Jessica. José Eduardo Valdés Martínez. José Eduardo Valdés Martínez. Julio César Fabián Celaya. Present teacher. Thank you. Karen Leticia León Rivera. Present teacher. Thank you, Karen. Luis Alberto Cruz Monarca. Present. Thank you, Luis. María Elena González García. Present teacher. Thank you, María Elena. Mirna Janet Saldaña de Espinosa. Present. Thank you, Mirna. Omar Alexander Palacio Rivera. Paula Jimena, Jimena Cornejo Álvarez. Paula Jimena Cornejo Álvarez. Sonia Marisela Tejada Sánchez. Virginia del Carmen Vázquez Ventura. Present teacher. Thank you, Virginia. Wilfredo Armando Rosales Torres. Present teacher. Thank you. Okay, guys. So just let me share with you the manual. Let's see. Okay, entonces, ahora sí ya podemos proceder con la unidad número tres de nuestros manuales. Acá, miren, unidad tres. Where do you work? Hacemos clic ahí. 
is the unit two, unit three. So I have troubles with this. Ok, acá. Hemos empezado acá, miren, con los departamentos. So you only have to match them. Pero que les he tomado captura de pantalla, pero ya les tenía, miren. And we have, uh, we have been studying information questions. Eso es lo que hemos estado viendo este día. Information questions. So we'll continue tomorrow. At least try to complete uh, page 29. Traten de completar la página 29. We continue with the rest tomorrow, okay? Page 29, page 29. So you also have some listening exercises. También tengo unos ejercicios de listening, just for you to practice, okay? So that's all. Y nos quedamos okay. este día con... No, sorry, que nos quedamos. Es que el día de ayer estuvimos con Sonia, ¿verdad? No. No. Y salí con quién estuvimos al día de ayer, si me avisan ahí. María Elena. María Elena, estuvimos con usted el día de ayer en la sesión de asesoría. Ya se fue María Elena aquí. Vamos a ver. ¿Está María Elena por acá? María Elena. No, ya se fue. Ya se fue. Veamos, entonces seguimos con Mirna. Mirna y Janet. Okay. Hola. Ok. Bien, nos quedamos con usted para la asesoría. Pues, si hay alguna pregunta, te quedo resolvamos. Si hay alguien más que tenga preguntas, también se puede quedar. Ok. Okay, guys, so that's all. Thank you so much for being today. I'll see you tomorrow at 8 o'clock. Okay? So have a great night. Bye-bye, guys. Bye-bye. 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 Have a great night. Bye, Karen. Bye, Cesar. Harrison, good night. Bye-bye, teacher. Are you working, Harrison? Bye. Are you working? Eres un está trabajando todavía. Bueno, pues. Ok, let's see. Luis. Questions, Luis. Ok, let's see. Let's start with Mirna, Janet, questions. Vamos, Mirna, eh, cuénteme si tiene alguna pregunta, duda de lo que hemos estado viendo o algún punto en particular. Con el tema de ahora sí tendría que, bueno, realmente me cuesta, la verdad me cuesta, siento un poco, pero con el tema de ahora sí siento que tendría que volver a verlo para entender lo de los, uh, los, los sujetos, Ajá, los usos, como cuando usar, bueno, todo sobre los usos. Ajá. Bueno. Eh, de, les voy a compartir el material y también les voy a compartir un poquito más de información de ellos. Porque de hecho hasta noté la hora, digamos, era las 9 y 10 cuando estuvo hablando de un tema, del mismo tema, pero sobre lo que, de cómo usar los, los, los de las preguntas. Uh -huh. Vaya, vamos a ver. Se rápidamente acá. Karen, no sé si viene el, por ahí la misma pregunta también. Veamos quién más. Y Gabriela también. Ah, sí, de las preguntas, la, como la, la doble pregunta, ¿no? Igual, uh -huh. bueno, comprender eso. Ok. ¿Y Karen? No, es sobre otra pregunta, pero igual eso del who y el who tampoco como complicado. Vale, vamos a verlas acá brevemente. Recuerden que las double H questions son information questions, son preguntas de información. Las respuestas usualmente vienen con 
eh, no van a venir como las yes, no, ¿verdad? Que en las yes, no, solo decía sí o no. En las information questions yo tengo que proveer información. Son más, más amplias. Son, o detalles. Son, ah. pregu son respuestas de preguntas abiertas. Las yes, no questions que veíamos anteriormente son cerradas. Se limitan a un sí o un no. Estas no. Acá yo tengo que responder. Y para, es lo, para eso utilizo estas double H. Por ejemplo, qué, cuál es el primero. Cuándo, a dónde, cuál, who or whom. Que podrían eh, significar lo mismo. Who or whom, whose, de quién, why, por qué y how. ¿Cómo? ¿Cómo? Uh -huh. Entonces, eh, ellas las utilizamos para decir cierta información en particular. Por ejemplo, what la utilizo para preguntar información acerca de algo, información general, eh, personal de alguien. Por ejemplo, what is your name? What's your eh, number? What's your age? Pues hasta incluso podría decir cuál es tu edad, right? Pero usualmente para eso ocupamos how. Tenemos when para preguntar de el tiempo en el que pasó o va a pasar o suceder algo. Por ejemplo, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿O cuándo será la reunión? ¿Cuándo será nuestro, por ejemplo, nuestra fiesta, nuestra celebración? ¿O cuándo será la grabación? ¿Cuándo? ¿Where? Para preguntar acerca de un lugar. O una posición. Por ejemplo, ¿a dónde vives? ¿A dónde está? Puede ser un objeto. Sí, puede bueno. ser una, una persona o puede ser un objeto. ¿A dónde está el carro? ¿A dónde está Karen? ¿A dónde está bueno. mi hija? ¿A dónde está mi celular? ¿Dónde, lo dejé? ¿Dónde están las llaves? Where? Ahora bien, con el which. Es, lo utilizamos cuando nosotros preguntamos, asking for information about one of a limited. O preguntamos information, eh, información, pero tenemos una limitante. Por ejemplo, yo les mencionaba, ah, ¿cuál es tu color favorito? Tenemos dos posibilidades o dos opciones. Tenemos que ser, elegir una de esas, de esas eh, posibilidades. Dos opciones. Ajá, por decir algo. Eh, ¿Qué te gusta? Eh, ¿Cuál hamburguesa te gusta más? Eh, la, de, ¿La que lleva bacon o la que lleva queso cheddar, por ejemplo? Entonces, nos limitan a una respuesta. Nuestra respuesta se ve delimitada porque nos están poniendo o nos están mostrando dos opciones. Esas dos opciones. Ah, entonces yo puedo elegir entre la, la baconator o la magnífica, no sé cómo que dijeron por ahí. Entonces, me limitan a mí, me limitan mi respuesta. Tengo que elegir una de esas dos. Ahí utilizo which, que sería cuál. Ahora tenemos el who y el who. Cuando nosotros, o tú preguntas acerca de la identidad de alguien. Asking about someone's identity. Recuerden que el who o el whom los utilizamos como por ejemplo, si yo quiero preguntar del sujeto de mi oración o, vaya, por ejemplo, yo quiero saber quién hizo tal cosa. Um, who, no, no, no. ¿Quién preparó la comida, por ejemplo? Aplicaría. ¿La comida? ¿Por qué la comida? No, no, es, es Ah, no, que... pues, no, no, vaya. Acá. Recuerden que todas estas double edge questions, usted puede, esto solo estamos hablando de lo que significan. Ahora, con los verbos, usted puede utilizar cualquier, bueno, un verbo, ¿verdad? Que, vamos a ver, por ejemplo, what, vaya, bueno, teníamos ahí la pregunta, what do you do? ¿Qué haces? O, what do you eat? ¿Qué comes? Pero no necesariamente esos, esos dos verbos, pueden haber más. What do you eat? What do you... Vamos a ver, oh, what do you do in the morning? ¿Qué haces en la mañana? Entonces ahí pueden, no necesariamente, ese solamente era un ejemplo. Solo era un ejemplo. El who o whom es para... Ah, el who y el whom. El who me pre... es eh, quién. ¿Quién? ¿Quién? Entonces yo aquí estoy preguntando quién hace 
alguna cosa. ¿O ¿Quién es el sujeto de oración? Who? Bueno, por ejemplo, who's your favorite singer? ¿Quién es tu cantante favorito? I'll say, I don't know. No, no, give me a name of a singer. Sí, my favorite singer is. Ajá. Uh -huh. So, who's your favorite singer? Jorge Drexler. Jorge? Drexler. Drexler. This way, no sé si eso se escribe. Drexler, probably. Entonces, who, cuando yo utilizo who, estoy preguntando acerca de quién. ¿Quién es, eh, ¿Quién? ¿Quién es tu cantante favorito? ¿Quién es, eh, por ejemplo, tu maestro? Who is your teacher? Who is your teacher? ¿Quién es tu maestro? My ¿Ah? Arely. Is Arely. Uh -huh. Arely. Arely. Who do you visit? ¿A quién visitas? Who do you visit? I visit. I visit my uncle, por ejemplo. Uh -huh. I visit my aunt. Mm -hmm. I visit my aunt. Entonces, um, ¿a quién visitas? Ah, a mi tía. Entonces, nosotros tenemos dos y, y tenemos el jun también ahí. Que lo interpretaríamos como a quién. Um, ¿A quién? Uh -huh. so, let me share. Bueno, permítanme si les puedo compartir una imagen del Hum. El Hu es más que todo quién, quién es. Hay una pequeña quién, diferencia entre ellos dos. Ahorita vamos a ver. Ok, bien, veamos acá. Vale, cuando yo utilizo who, yo estoy preguntando por el sujeto. ¿Quién hace alguna cosa? Cuando proveemos información extra acerca del sujeto en la oración. O cuando yo estoy preguntando acerca del de sujeto. Ali is my friend who is a teacher. Entonces, este who también puede servir como un, una transition word, una palabra para conectar. No necesariamente las double H words funcionan como preguntas. Puede ser como un enlace. Como un enlace. Aquí es mi amiga. Mm. ¿Quién es una profesora? Ese sería otro uso. También tenemos aquí eh, como sub question, como double H question. Esta sería double H word. Double H question. Y aquí lo utilizaríamos como pregunta. Who ran the doorbell? ¿Quién tocó? La, ajá, la, la campana, el timbre. He, she, or they. Mario, Antonio, Juan y Pedro, por ejemplo. Y whom me está preguntando por el objeto. Cuando nosotros probamos, info, proveemos información extra acerca del objeto en una oración. Cuando usted está preguntando acerca del objeto. Por ejemplo, Ali is the man. Whom I told you about, about. Ali es el hombre de quien te conté. Y también el whom. Um, a veces, o sea, eh, sería raro que yo utilice el whom aquí, digamos, como, como acá lo he hecho. Es un poco raro. Posible, pero raro. También este whom 
va, puede ir acompañado de esta preposición tú, tú, tú whom, tú para whom. decir a quién. ¿A quién? ¿A quién le diste? Ajá, cuando yo lo llevo, pongo acá, con el tú acá al inicio, sería a quién. ¿A quién le diste el cuaderno? To whom did you give the notebook? ¿A quién le diste el cuaderno? I give him, I give her, or I give them. Se lo di a él, se lo di a ella, o se lo di a ellos. Entonces, aquí lo que interesa es la persona quien recibió el, el libro. ¿Quién lo recibió? Él, ella. La respuesta libro. está asociada con una posesión. Mm, bueno, en este caso, yo estoy preguntando por el objeto, la persona sí. que recibe. Que recibe. La del verbo. ¿A quién se lo diste? Entonces, cuando yo hablo de una object question, estoy hablando de quién es la persona que recibe la acción del verbo. Y cuando yo hablo de una subject, vemos acá, subject y object, cuando yo hablo de una subject, yo estoy hablando de quién realiza la acción. La, uh, uh -huh. ¿Quién tocó el timbre? timbre? ¿Quién tocó el timbre? Karen, Gabriela, Mirna, Wilfredo. Esa, esa es la persona que realizó la acción. Ahora bien, con whom, yo pregunto eh, por la persona o por la cosa, objeto o lo que se ha caído ahí incorporado ahí, que recibe la acción del verbo dar. En este caso, ¿verdad? To whom did you give the notebook? ¿A quién le diste tu cuerno? To whom did you meet in the class? ¿A quién conociste en la reunión? To whom do you help? ¿A quién ayudas? A Karen, a Gabriela. To whom do you teach? ¿A quién le enseñas? A Wilfredo. To whom do you speak? ¿A quién le hablas? I speak to eh, Pablo, por ejemplo. Entonces, el objeto quiere decir quién recibe la acción del verbo. Ahora bien, cuando son subject questions, y esto es lo otro que yo les mencionaba, que cuando son subject questions, eh, le voy a poner por acá subject questions. Subject questions. Y este sería subject questions. Entonces, la mayoría de las preguntas son object questions. Okay. Hay algunas que se pueden ser subject questions con algunas double H. Por ejemplo, who, which, what. Ya vamos a ver. Sí, esas. Vaya, pero las subject questions siguen una estructura. No sé. Sería esta. Who? What do you do? ¿Qué haces? I, I teach. No, another one. Where do you live? I live in El Salvador. What? Subject, verb. Complement. Mm -hmm. Complement. Pero lo que les quería mencionar acá, que esta subject y object questions siguen un patrón. Y ese patrón es que, bueno, no necesariamente con el who y el whom, porque ustedes notan, podemos crear oraciones también con, con los verbos auxiliares. Eh, cuando usted dice, eh, veamos acá, to whom did you give the notebook? ¿A quién le diste el cuerno? Ustedes notan, aquí voy utilizando un verbo auxiliar. De acá. Y acá, utilicé un verbo auxiliar. En este caso, acá. No. Entonces, en las subject questions, yo no utilizo un verbo auxiliar. En las object questions, yo sí utilizo un, un verbo auxiliar. Porque, bueno, no habría mucho que en realidad que decir acá. Solo cuando, cuando es una subject, lleva la double H, el verbo <coughs> seguido de la double H y el complemento. Y acá, ¿no? To whom did you give the notebook? En este caso, yo necesito ubicar un verbo auxiliar para seguir pues, la estructura. 
Vamos a ver. La teacher que podemos decir que solo Q es para una subject question. Las demás son object question. Vamos a ver. Veamos el video por aquí. Tenemos algunas otras que pueden ser subject questions. So hold on, give me a sec. Es que digamos que en su mayoría, pues todas podrían ser subject and object, pero ahí depende de lo que yo busco. ¿verdad? Si yo busco un sujeto, ¿Qué utilizo para preguntar por un sujeto? Utilizo who. Uh, uh -huh. Pero de ahí en general, las otras, todas pueden ser object. Incluso who podría ser object question. Solamente que ahí yo estaría preguntando por otra cosa. Estaría preguntando por un, ¿cómo decirles? Un, digamos, por eh, la persona que recibe la acción entonces en eso variaría verdad pero sabemos que who es para preguntar por sujeto por una persona entonces ahí sí pues es who sí es para una subject question pero también lo puedo utilizar como una object so who do you help a quién ayuda quién Ajá. es la persona que recibe la ayuda ¿Ah? María no que sea el nombre que sea una persona pero ella es la Persona que recibe la, la ayuda. Um, who helps me? ¿Quién me ayuda? María. Pero, pero su rol es diferente. Una es el sujeto. Yo busco la persona que hace tal cosa. Who helps? ¿Quién ayuda? Y también yo busco. Um, si yo busco el objeto. Who do you help? ¿A quién? O whom? To whom do you help? Podría ser también. ¿A quién ayudas? María. Entonces ahí depende de lo que yo busque. Pero who sí es para sub, eh, subject. Question. Uh -huh. Subject question. Pero sí, pues. Acá sí puedes utilizarlas en ambas. Vaya, veamos acá. Subject. Eh, double H element is subject. Who came to your party? ¿Quién vino a tu fiesta? Entonces veamos la subject. ¿Quién vino a la fiesta? Eh, por ejemplo, ¿quién viene a la fiesta? Gabriela. Who came to your party? Gabriela. So where does Peter live? All double H elements. Who, what, when, where, how, why. Double H elements. Object function. Entonces, ¿qué quiere decir? Que who y what tienen función de sujeto, de subject question. Y esta es la pregunta que hace Karen. Tienen función de subject question. Y acá. Ya. Yeah. Acá. Who, what, when, where, how, why tienen función de objeto. Entonces, who y what puedes utilizarlos como subject questions. Veamos acá otro ejemplo con what. Y tenemos acá what happened. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que hay algo que nosotros eh, eh, no solamente decimos, ah, es una double H question o double H word. Pero esta double H word funciona como un sujeto en una oración. O sea, em, digamos que este es un pronombre. Es un pronombre. Pero no lo estudiamos de esa manera. ¿verdad? No lo estudiamos de esa manera. Pero es un pronombre. Entonces, digamos que este es mi sujeto. ¿Qué pasó? So, what happened? Em, veamos acá otro. Auxiliary verb. No. Miren, siempre, siempre seguimos la subject question, no llevamos auxiliar, 
who loves pets. ¿Quién ama la, las mascotas? Arely. Who loves pets? Arely. Entonces, en, en este caso sería who y what. Y en las otras serían todas estas. Who, what, when, where, how, why. Todas esas. Y la estructura sería la siguiente. La double H word más el did. Sí. O, ajá, el did, este en pasado, ¿verdad? Puede ser el do, en presente, do y das, ¿verdad? Yes. Okay. So when did the party start? Cuando sí. inició la fiesta. Uh -huh. The party start. Vamos ahí. The party start at seven. Auxiliary verb, obligatory. Entonces, en este caso es obligatorio. Si yo estoy preguntando por el object, es obligatorio que yo ubique un auxiliary verb. So, why does Peter love pets? Porque Pedro o Peter eh, ama las mascotas. Entonces, cuando estamos eh, en object questions, ahí sí necesitamos obligatoriamente incorporar los auxiliares. Cuando estamos con subject question, ahí solamente ubicamos el verbo seguido de, después de la double H word o pronombre. Pero eso no, no lo van a decir. <ríe> ok, veamos. ¿Le pregunta, Karen? Sé que la última pregunta, dicho de aquí en, en el object, sería: ¿Quiénes de los estudiantes llegaron o algo así? En el how did the student arrive? ¿Y ¿A dónde está? En la última, donde dice verbal conjunction. Ah, verbal conjugation. Las preguntas. How did uh -huh. the students arrive? ¿Cómo llegaron los estudiantes? How is an adverbial ah, auxiliary? Oh, sí. uh -huh. No, eh, con who es la cosa. Con who, ¿cómo sería la, la pregunta? Entonces ahí digamos, who did the student arrive? O sea, ¿quiénes de los estudiantes llegaron? Algo así sería la pregunta. Si yo quisiera utilizar con who Ajá, para decir que llegaron. Cuando el auxiliar. Ajá. Ah, ok. Si tú la quieres hacer una object. <clears throat> Podría utilizar esa proposición. So who did the, did the students arrive with? ¿Con quién llegaron los estudiantes? Porque acá está preguntando how. Así ¿Cómo va. llegaron? Ajá, pero tú quieres utilizar who. Uh -huh. ¿Eso, ¿Eso es? ¿Y el who sería? Va, el who podría ser así. Who y acá una preposición. Who did they arrive with? O. Es que aquí sería a quién, to whom did they, um, did the students ask to take them, aquí habría que buscar alguna, una respuesta, to whom did they, uh, did the students ask to take them to school, por ejemplo. ¿A quién le preguntaron los estudiantes para que los llevara a la escuela? Ask, solicitar, ¿verdad? ¿A quién le solicitaron que lo llevara a la escuela? To whom did the students ask, um, to ask to take them to school? Podría ser este un ejemplo. Or whom did the students arrive with? ¿Con quién? Aquí ya sería diferente. ¿Con quién? Y aquí sería a quién. A quién. Uh -huh. okay. Y si ocupamos who uh -huh. sería a quién. O quién. Who? ¿Quién? Who sería ¿Quién? quién nada más. Si se le antepone el tú es a quién. Ajá. To whom. A quién. Who did you eh, talk to? Vayamos. ¿A quién le hablas? Who? Whom did you talk to? ¿A quién le hablas? ¿Cuál es el Exactamente lo, lo mismo. Es que ella puede, el, el who y el whom pueden tomar la misma, es, tienen el mismo significado. 
Solo que depende cómo lo utilice, porque acá, por ejemplo, con with es con quién. Okay. Who did the students arrive with? ¿Con quién llegaron? To whom? ¿A quién? ¿A okay. quién? le pidieron que lo llevara a la escuela? Entonces ahí puede haber variaciones. Who did you talk to? ¿A quién le hablaste? O who, who did you talk to? The same. Mm -hmm. Let's see. So, but I think that your question is about the who, I mean, who, right? <laughs> Let's see. Mm, let me see if I have something else for you. I have some more examples here. Okay, this one. Okay. Y aquí tenemos un cuadro comparativo de entre estas tres. Para esta y el, ese de los posesivos. Um, vaya, veamos. Lo que yo les comentaba anteriormente. Who? Es tu subject pronoun, uh -huh. Uh -huh. como yo, uh -huh. como él, como ella, como we, y etc. Lo que les mencionaba. Le decimos, ah, es una double H word, es una double H question. Pero el, el who tiene una función de sujeto, como de un pronombre. Pues. Un pronombre. Como yo, él, ella y we. Entonces la utilizamos para preguntar cuál persona o quién Okay. Hace la acción okay. o qué persona, eh, o, sí, qué persona es eh, de alguna manera quien realiza la acción. Ejemplos, who is this, quién es este, who will come early tomorrow, quién vendrá temprano mañana, who on earth believes that, quién en la tierra cree eso. Miren, y si notan, okay. um, vamos a ver, ok, seguimos el double H. Vaya, pero acá no está haciendo énfasis en la subject o object. The children who came late waited in the class. Los niños quienes vinieron tarde esperaron en la clase. And the new teacher who has short hair is from Spain. La nueva maestra, quien tiene cabello corto, es de España. Y aquí tenemos el whom. Whom is an object pronoun like him, her, or us and etc. We use whom to ask which person receives the action. Entonces tenemos subject question and object question. Igual, un pronombre. Ejemplos. Whom will he blame for the accident? A quien culpará por el accidente? The man whom I saw at the theater last night is an engineer. El hombre quien yo vi en el teatro anoche es un ingeniero. Whom does God favor? ¿Quién hace a favor? So that's kind of crazy. Um, well, I need to verify that. Bueno, yo diría que quién hace el favor de Dios, ¿verdad? Pero ahí tendría que tener un poco más de contexto. This is my neighbor whom I like a lot. Este es mi vecino. ¿Quién? O quien me agrada, quien me agrada mucho. Okay. O sea, que ambas, o sea, las tres se pueden usar también como en clase. Sí, ah. es que todas las double H words, pues, es, que las double, es que las double H words no son, no solo tienen función de pregunta. Ah, okay. uh -huh. No solo tienen función de pregunta. Eh, pueden ser eh, funcional acá también, como eh, para unir cláusulas. Este, ajá, este es mi vecino. Quien, I, whom I like a lot. Um, the man whom I saw at the theater. El hombre quien yo vi en el teatro anoche es un ingeniero. Pueden servir para eso también. Y también, en este caso, como 
Y también función de pronombre, ¿verdad? Pronombre. I, he, she, it. Y whom, him, her, y as. Los object pronouns, no sé si eh, recuerdan ustedes o lo vieron en algún momento, los object pronouns. Um, him, her, us. Vaya, por ejemplo. Vamos a ver. He gave. He gave me the money. Los object pronouns. Son eh, me. Vamos a ver. Him. Her, uh. us, them. No, o sea, podría, podría ser mi pregunta yo. Whom are you going? Pero no es muy común utilizar el whom así, de esta manera. Solamente usamos whom. Who. Who. Uh -huh. Who. Who are you um, helping? Who, whom are you helping? No, o sea, I'm helping. I'm helping her. ¿A quién estoy ayudando? Her. A ella. Esos son los object pronouns. Sí, pronouns. A ella. Uh -huh. Eso se llaman object pronouns. Estos. Me, him, her, us, them. Sí. Um, oh, okay. Us. Uh -huh. Whom okay, a quien supervisarás? I will supervise them. ¿Quién voy a supervisar? A ellos. A ellos. A ellos. Ajá. Entonces, el whom, bueno, va relacionado con el object. object. ¿Quién voy a supervisar? A ellos. ¿A quién voy a supervisar? A ella. A ellos, por decir algo, a Carlos y a Ana. ¿A quién voy a supervisar? A Gabriela. ¿Quién voy a supervisar? A, a todos los compañeros. A nosotros. I will supervise um, the class. Okay. Who will he, podría ser aquí, supervise. He will supervise her. El, la supervisará, ¿quién? A ella. A ella. Ajá. Pero, pero acá, recuerden que yo estoy preguntando por el objeto. ¿Quién va a ser supervisada? Ella. Eh, ¿Quién va a ser ayudada? Ella. Ella. Uh -huh. Eso es el objeto. Y acá, ¿puedo hacer la pregunta también? Sí. So, who is eh, this? Carlos. Aquí solamente el sujeto. Who will come early? ¿Quién vendrá temprano? Diego, por ejemplo. Uh -huh. Entonces aquí yo pregunto por sujeto y aquí yo pregunto por el objeto aquí. El objeto. Uh -huh. El objeto. El objeto es decir quién o qué recibe la acción. La acción. Uh -huh. Teacher, y en la uh -huh. tercera de who on earth believes that eh, se le agrega eso porque estamos hablando de la tierra. Ah, sí, muy bien. Uh -huh. Con, esa, con ese subject question, con who, el verbo va en tercera persona, aunque sea pregunta. Vamos a ver. Ahí en, en presente pero... simple. Ajá, en presente ah, simple. En presente. Uh -huh, en presente simple. Who on earth believes that? Ese es, es como, como una norma. Si Ajá. Va... Sí. Ya está establecido. ¿sí? Who does the dishes? For example, no digo who do the dishes, who does the dishes, who helps me, quien me ayuda. Uh -huh. En ese caso, sí, así, así quedó. 
con, con ese. ¿Cierto? Yo no sé. ¿Alguna otra pregunta? Sí, no, es que con el Zoom no es muy común utilizarlo así. A veces los pongo, pero realmente no lo muestran. Pero sí, digamos que hay varias cositas, así que podemos seguir viendo. Solamente que... Okay. Lo que puedo hacer es este, también enviarles algún documento para los usos del Who y el Whom. Pues si los quieren estudiar más, pero normalmente, como les digo, el Whom pues, no lo utilizan casi nadie. Y Solo. así como estas, estas, digamos, diapositivas, por decirlo así, que ha estado compartiendo, esas no las puede enviar para des como descargarlas. Sí, sí, las vamos a ver. Solo que recuerden alguna específica, pero si no, ahí sí se me pierden. No se me pierden, solo que quedan por ahí. Eh, el olvido. Ah. Uh -huh. Sí, por alguna en particular, pregúntenme para que se las envíe. Ok. Thank you, teacher. Yeah. Ok. Thank you. A ver si se nos hizo largo. Sí. <laughs> ok. Thank you. See you, ladies. Have a great night. Thank you. Thank you. Bye. Bye bye. Bye bye, Karen. See you, Mirna. ¿Está todavía por acá? Sí, dígame. Yo tenía una pregunta, pero era, era distinta. Eh, estaba haciendo la de la unidad 2, donde de los daily routines, y dice, por ejemplo, estaba ahí, do you work in a company? Entonces, uh -huh. contestamos, yes, I do work. Uh -huh. Pero si estoy preguntando, do I buy new material? La respuesta tiene que ser, you don't know. O sea, ocupar el you o tengo que contestar I. Mm, do I buy new materials? ¿Compro nuevos materiales? Yes, no I do. No, I don't. Ah, no que no tengo, o sea, yo lo tomé así como que le estoy, ah, le estoy preguntando. Que otra persona, que otra persona te está preguntando a ti. Ajá, pero es que la primera así era. O sea, do ah, you tú, work? Uh -huh. Ajá. tú le preguntas Entonces, a otra persona, creo. Ajá, creo que así va. Y la respuesta sería como que la otra persona me contesta, ¿verdad? Entonces sí, sería, wow. yes, you do. Do I buy new materials? ¿Compro nuevos materiales? Yes, you do. Sí, o sea, tú tienes que comprarlo. Uh -huh. Yes, you do. Ajá, porque sería bien ilógico estarme preguntando a mí misma. Sí, ¿verdad? no, you don't. Uh -huh. Yes, you do. No, you don't. Esa era mi pregunta. <risa> ok. Ok, lo que vamos a hacer con, con eso, um, déjame buscarte un material más así, más bonito, que es, que todos son así un poquito, ¿cómo decirte? Mucho texto. Bueno, pero creo que, creo que te voy a encontrar, bueno, para enviarte. Ok, okay. okay. thank you, Karen. Gracias. Bye. 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 Bye.